ਟੀ ਵੀ ਐਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਨਾਡਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਧੜੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਐ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ 39ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਐ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਹਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਥ ਹਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਾਰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਵੀਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਿੰਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਵੀਰ ਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਵੀਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਗਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਚੋਣਾਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜੁੜਦਾ ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਚ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਹੀ ਇੱਕ ਅਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਚਾਪ ਲੂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੇਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੌ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅੱਜ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਰਾ ਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੌ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 12 ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ 12 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀਟ ਲਈ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਮੋਹਨਤਾ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਦਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਭੱਟਾਚਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੀਲ ਪਾਟਲ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ 12 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 11 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾ
ਤੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ 1992 ਚ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਓ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਜਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਮੇਰ ਜੂਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਫੀਸ਼ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹਿੱਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਜਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 31 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ ਅਤੇ ਮਰਡਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥਣ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 16 ਬਾਰੀ ਅਤੇ 9 ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ 16 ਬਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨੱਕ ਗਰਦਨ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਉਸ ਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਫਿਟ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾਬਾਲਗ ਜੋ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹਤਾ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ 2016 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਜੋਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਮਾਡਲ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦ